heiße Alexandra. Ich wollte in Wien studieren, weil Deutsch mein Hauptfach ist. Wien ist wunderschön und historisch. Und fast jeder spricht Deutsch. Was will man mehr? Hallo, ich bin Sabrina. Ich habe als Kind in München gewohnt und spreche seit ich sehr jung war schon Deutsch. Deswegen wollte ich in Wien studieren, sodass ich mein Deutsch verbessere und nicht verliere. Ich liebe Wien und will euch einen typischen Tag in Wien zeigen. Hallo, ich heiße Ken, ich bin 19 Jahre alt und ich studiere Finanzwesen, TNM und Deutsch. Ich wollte in Wien studieren, um mein Deutsch zu verbessern. Hier ist dein Tag in meinem Leben. Komm doch mit! Normalerweise stehe ich um 8 Uhr auf. Ich wohne in einer Wohnung mit Frau Ballen und Frau Campagna. Die Wohnung ist nicht weit von der WU. Man kann an der WU in 10 Minuten zu Fuß erreichen. Es ist ziemlich gut für mich, denn ich schlafe viel zu spät. Wie Ken gesagt hat, wohne ich mit ihm und unserer anderen Freundin aus Illinois in dem zweiten Bezirk Wien. Ich wohne in Haus Erasmus. Es ist in dem siebten Bezirk. Es ist ein Studentenwohnheim, also ich habe viele neue Leute kennengelernt. Ich möchte euch Wien zeigen. Auf geht's! Heute gehe ich auf ein Abenteuer. Zuerst gehe ich ins 100 Wasserhaus. Es ist nicht so weit von hier. Später gehe ich ins Café Central mit anderen Freunden. Ich liebe die Café und Kuchen. Die Kuchen dort schmeckt sehr lecker. Und danach habe ich Sprachkurs mit Frau Dallin und Frau Schneeberger. Die Kurs ist mein Lieblings und es macht so viel Spaß mit Herr Schmude. Aber zuerst 100 Wasserhaus. Los geht's! Ich bringe eine Glasflasche, den ich muss sie wieder verwerten. Wien ist ziemlich toll, weil sie den Müll sortieren. Es ist sehr gut für die Umwelt, um die Müll zu sortieren. Ich wünschte mir, dass wir es in den USA auch so machen würden. Die Glasfarbe ist ziemlich wichtig. Normalerweise sind es zwei Kategorien, weiß und bunt. Immer möchte ich die Umwelt helfen, so ich recycle so oft wie möglich. Jetzt das 100 Wasserhaus. Das 100 Wasserhaus wurde im 1983 errichtet. Weißt du, wer es umgebaut hat? Sein Nachname ist 100 Wasser. Das ist nicht eine Überraschung. So, was ist dieses Gebäude und warum kommen Leute hierher? Dieses Gebäude ist ein Wohn Wohnhaus und Leute können hier wohnen. Es ist ziemlich teuer, aber es ist ein, ein schönes Gebäude. Immer gehe ich zu Fuß in Wien, denn ich liebe die Umwelt. Wien ist eine schöne Stadt und man kann normalerweise zu Fuß gehen. Jawohl, wir, wir sind da. So, dieses Gebäude ist sehr bunt und sehr schön. Viele Touristen kommen jedes Jahr. Und man kann immer etwas kaufen wie Postkarten. Ich freue mich auf den Tag heute, weil ich mit ein paar Freundinnen von den Illinois in Vienna Programm zum Schönbrunn fahre. Es ist nicht weit weg und ich fahre mit der U-Bahn. Wir haben alle ein Semesterticket von den Illinois in Vienna Programm bekommen, mit dem wir für das ganze Semester gratis fahren können. Als ich erst angekommen bin, fand ich die Netzkarte schwer zu verstehen, aber nach ein paar Tagen ist es sehr leicht zu lernen. Ich treffe mich oft mit anderen Studenten in Wien und wir nehmen alle zusammen die U-Bahn. Ich liebe Schönbrunn, weil es eine tolle Wiese hat, wo man sitzen und chillen kann. Es hat auch eine tolle Geschichte. Wir haben darüber in German 205 gelernt. Ich rede mit ein paar Wienerinnen und frage sie, welche Klimamaßnahmen sie in Wien besonders mögen. Manche sagen, dass sie Wien so toll finden, weil es sehr grün ist. Sie haben recht. Wien ist die grünste Stadt der Welt. Viele Leute in Wien sind sehr umweltbewusst. Es gibt gute öffentliche Verkehrsmittel und viele Leute, so wie ich, fahren mit ihrem Fahrrad. Wir sind jetzt bei dem Rathaus. Wenn du im Winter nach Wien kommst, kannst du hier Eis laufen. Es war meine Lieblingsaktivität mit der ganzen Gruppe. Dieses Gebäude ist ikonisch in Wien, aus gutem Grund. Man kann Kurse an der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien, der Technischen Universität Wien und Bodenkultur Wien besuchen. Die Universität Wien ist in den ersten Bezirk, neben dem Rathaus. Dieses Bezirk heißt die Innenstadt. Es gibt hier so viel zu tun, es gibt nie einen langweiligen Tag. Meiner Meinung nach ist der Campus sehr schön. Er ist auch historisch. 
Gionivin hat viele berühmte Absolventen und Absolventinnen. Hast du schon mal von Sigmund Freud gehört? Hier ist ein guter Platz zu lesen. Mein Lieblingsbuch auf Deutsch ist Fräulein Elsa. Und der Otto kommt aus Wien. Gott sei Dank habe ich viel über deutsche Grammatik und Sprachkurs gelernt. Nach dem Besuch im Schönbrunn fahren ich und meine Freunde nach Café Zentral in dem ersten Bezirk Wien. Nein, ich bin sehr spät. Ich muss nach Café Central gehen. Ich gehe nicht zu Fuß, denn ich habe nicht genügend Zeit, so ich werde mit den U-Bahn fahren. Tschüss! Alle Studierenden der Illinois and Vienna Programs treffen einander oft hier und machen Hausaufgaben oder kosten neue Kuchen. Heute esse ich Apfelstrudel mit einem Kaffee. Nach Café Central fahren wir jetzt mit der U-Bahn an die WU, weil wir jetzt den Sprachkurs mit Herrn Schmude haben. Tschüss!